हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की एंड माय सेल्फ रवीना बिश्नोई एंड हेयर इज़ अ मिशन एम 2019 प्रीलिम्स ओके तो वी हैव टू क्लियर द 2019 थाउजेंड दैट शॉर्ट ठीक है आई एम एन एजुकेटर एट अन अकेडमी देर आर डिफरेंट कोर्सेज ऑन अन अकेडमी प्रिपेयर बाई मी दैट इज केमिस्ट्री फॉर एम पी एंड प्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम पी पी जोग्राफी क्लास टेंथ एन एंड जोग्राफी क्लास इलेवंथ की एन आप आराम से कर सकते हैं ग्रंट अफेयर्स हैं यहाँ पर राज्यसभा टी चैनल से लिए गए हैं बहुत जिसमें एज पर द मेन्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उससे पूरे क्वेश्चंस वहाँ पे बनाए गए हैं और इकोनॉमिक्स वाई चार्ट जिनमें आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए इजीली समझाया गए जाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स ठीक है तो हेयर इज अ मिशन टू क्लियर द 2019 थाउजेंड प्रीलिम्स हम कैसे इस एम के जो लॉक है इतना जाम सा इसको कैसे अपने डिफरेंट कलरफुल की से खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सी कीज दी जाती हैं दीज आर द कीज जिसमें हम लेते हैं चार टेस्ट तो ये चार कीज हैं हमारे पास दीज आर द चार टेस्ट जो होते हैं हमारे वीक के अंदर जिनमें से एक टेस्ट करंट अफेयर्स का होता है एक फुल लेंथ टेस्ट होता है दो हमारे जो होते हैं स्टेटिक सिलेबस से होते हैं और जिनमें कुछ स्टैटिक के पार्ट क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिए जाते हैं और यहां पे जो आपको होता पूरा प्री प्लान सिलेबस दिया जाता है जो नए कमर्स हैं उनके लिए जानकारी मैं उन्हें दे दी दे, दे रही हूं और हम कौन से बुक लिस्ट इसमें प्रेफर कर रहे हैं सॉरी एनसीईआरटी कर रहे हैं और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के लिए रमेश सिंह लक्ष्मीकांत जी सी लियोंग शंकर आई एस करंट अफेयर्स जिसमें भी आई योजना कुरुक्षेत्र साइंस रिपोर्टर सब कुछ कवर कर रहे हैं फ्रेंड और रिसेंट जो हमारी गीता है उसको भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर और एम आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं जिसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये था हमारा शेड्यूल कैसे हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने कौन सा पार्ट कवर अप कर लिया यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंसी पॉलिटी करंट अफेयर्स और फुल एंड टेस्ट एक हमारा हो चुका है और एम का हमने हिस्ट्री ऑफ एम पी कंप्लीट कर लिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा कवर अप कर लिया है और हमारा टारगेट है तीन महीनों के अंदर टेल जनवरी वी हैव टू कवर सब कुछ सलवरी तक हम सब कुछ कवर अप कर लेंगे फरवरी में हमारा सिर्फ काम होगा फुल लेंथ टेस्ट लेना डेली का एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जो आपके प्योर करंट जो बुकलेट्स आती हैं उनसे होगा ठीक है तो यू हैव टू स्टे विद मी टिल जैन एंड वी हैव टू क्लियर द 2019 थाउजेंड प्रीलिम्स फॉर श्योर ठीक है दिस इज सलेबस फॉर टेस्ट पेपर फाइव जो आज होने हो, जो हो रहा है आपका यहाँ पे टेस्ट पेपर फाइव ये जो था इसमें जोग्राफी करनी थी आपको क्लास सिक्स की एन सी आर टी द अर्थ अवर हैबिटेट और क्लास सेवेंथ की जोग्राफी की एन सी आर टी अवर एनवायरमेंट तो आई थिंक आप सभी ने अपना सिलेबस अभी तक तो कम्प्लीट कर लिया होगा फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट बिकॉज सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट अगर आपने अच्छा एफर्ट डाला है और अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं तो जरूर आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे ठीक है ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड ओके स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन उर्सा मेजर इज उर्सा मेजर क्या है क्या स्टार है सैटेलाइट है कॉन्स्टिलेशन है या कोई सेलेस्टल बॉडी है द आंसर इज कॉन्स्टिलेशन मतलब जो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है उसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं तो ये ग्रुप ऑफ स्टार है जिसे उर्सा मेजर बोलते हैं और इसे ही बिग पियर भी बोला जाता है ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानट हैविंग रिंग्स अराउंड दैम किस प्लानट के अराउंड रिंग्स छल्ले होते हैं वो छल्ले किसके होते हैं वो धुएं के या कुछ कण होते हैं उनके छल्ले बने होते हैं तो वो रिंग्स कौन कौन से प्लानट के अराउंड है मार्स जुपिटर सेटन यूरानस द आंसर इज जुपिटर सैटन और यूरेनस मार्स के अराउंड नहीं है ठीक है तो ये आपको याद रखना होगा द नेक्स्ट इज सन इज हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सन हमारा जो सूर्य है अर्थ से कितनी दूरी पे स्थित है 120 मिलियन किलोमीटर 130 मिलियन किलोमीटर 384 लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर द आंसर इज डी ओके ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है बट ये जो ऊपर दिया हुआ है थ्री थ्री एट फोर फोर जीरो जीरो किलोमीटर ये तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर हमसे हमारे जो हमारा मून है हमारा जो चंद्रमा है उसकी दूरी है ठीक है द नेक्स्ट इज लीन अनिल आर्म स्ट्रॉन्ग रीज ऑन द मून जो हमारे पहले एस्ट्रोनॉट थे जो मून तक गए थे चंद्रमा के स्टेप पर इन्होंने कदम रखा था वो कब पहुंचे थे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट द डेट इज 29 नाइन जुलाई नाइनटीन तो ये आपको याद रखना होगा और अगर पूछा जाए हमारे आ, इंडिया से फर्स्ट लेडी कौन गई थी तो वो बछिंद्री पाल गई थी ठीक है नेक्स्ट इज टॉरिड जोन एरिया टॉरिड जोन एरिया किसे बोला जाता है ठीक है तो ध्यान से देखिए बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल जो होता है और नॉर्थ पोल के बीच में ये होते हैं एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन के बीच में या नन ऑफ द वर्ल्ड द आंसर इज सी ठीक है टोरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के
सिक्सटी सिक्स एंड हाफ और उससे लेके नाइन्टी नाइन तक जो नाइन्टी डिग्री डिग्री तक जाता है उसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन जो बहुत ठंडा होता है मोस्टली ये बर्फ से ढका ही रहता है और जो जे द रीज़न इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल से बीच है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से सिक्सटी सिक्स तक जो एरिया जो आता है वो होता है टेम्परेड जोन ठीक है उसी में आते हैं टेम्परेड जोन और हमारी अगर कंट्री पूछा जाए तो वो किस में आती है तो हमारी जो कंट्री आती है फ्रेंड ट्रॉपिकल और टेम्परेड दोनों में आती है ठीक है तो हमारी कंट्री दोनों के अंदर आती है ट्रॉपिकल और टेम हमारी कंट्री को ट्रॉपिकल मोस्टली ज़्यादा वो आती है ट्रॉपिकल में और थोड़ी कम ऊपर से जो हमारा जो नॉर्दर्न जो पार्ट है हिमालय वाला रीजन वो हमारा आ जाता है टेम्परेड के अंदर ठीक है तो वी आर बोथ इन अ ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रेम्परेट नेक्स्ट इज प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट प्राइम मेरिडियन जो होता है वो कहां पे लोकेटेड है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे नाइनटी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे या नन ऑफ द अब तो आपको सभी को पता होगा कि मेरिडन क्या होते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो ये होते हैं जो प्राइम एंड मेरिडियन होता है उससे बोला जाता है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो कहाँ पे हमारा ग्रीन विच जो लेबोरेटरी बनाई गई थी वहाँ पे ये करता है और ये जब पोल्स की तरफ जाते जाते हैं मेरिडियन तो वो क्या होते हैं उनकी डिस्टेंस बिटवीन उनके बीच में कम होता जाता है राउंड जीरो हो जाते हैं ठीक है तो ये कितने हैं तो और जो वन डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो डिवाइड करता है दो दो इक्वल पार्ट में ईस्टर्न और वेस्टर्न ठीक है ईस्टर्न हेमिसफियर और वेस्टर्न हेमिसफियर के अंदर डिवाइड करता है वन डिग्री और 180 डिग्री की लाइन एक ही है ईस्ट से चले जाओ तो 180 डिग्री तक पहुंचे वेस्ट से चले जाओ तो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट जो वो एक ही लाइन ऐसा ना समझो कि 180 ईस्ट है 180 वेस्ट है तो वो एक ही लाइन मानी जाती है तो दिस इज जिससे हम हमारे जो जो डिस्टेंस कवर अप करते हैं कि हमारी जो अब अर्थ जो हमारा इंडिया को बोला जाता है फाइव फाइव आवर्स एंड हाफ फाइव आवर एंड थर्टी मिनट्स टू द ईस्ट ऑफ ग्रीन ठीक है तो हम इतने इससे हम अपने जो डिस्टेंस नाप सकते हैं इन किलोमीटर ये जो आवर्स के अंदर ठीक है नेक्स्ट इज सेंट्रल मेरिडियन ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल मेरिडियन किसे बोला जाता है तो वो है हमारा 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट ठीक है जो हमारे सेंटर में आता है ठीक है इसे हमारा सेंट्रल मेरिडियन बोला जाता है कि जितनी हमारी एक्सटेंट है ईस्ट से वेस्ट जो एक्सटेंट है वो उसका सेंटर जो है वो 82 डिग्री एंड 30 अब आपको पता होना चाहिए ईस्ट और वेस्ट से एक्सटेंट एक्सटेंट हमारा ईस्ट से और वेस्ट से नॉर्थ जो हमारा साउथ टू नॉर्थ कितना एक्सटेंट है वो आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो आगे इसी के अंदर मैं आपको बता दूंगी तो इसीलिए उसका जो हाफ है एटी डिग्री एंड थर्टी उसे हम हमारा सेंट्रल मेरिडियन बोलते हैं जहाँ से हमें बोलते हैं कि इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है जहाँ से हम अपने टाइम जोन क्रिएट करते हैं अब मुद्दा उठा था कि टाइम जोन दो भी बनाने चाहिए बिकॉज जो अरुणाचल वाले एरिया में उनमें क्या बहुत जल्दी सूर्य उग जाता है और दोनों के बीच में हमारा अगर पूछा जाए ईस्ट और वेस्ट के बीच में ईस्ट टू द गुजरात से अगर हम अरुणाचल तक का डिस्टेंस देखें तो हमारे दो घंटे का गैप आ जाता है इसलिए बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे दो टाइम जोन तो नियर अबाउट होनी चाहिए और क्योंकि और सारी कंट्रीज बहुत जैसे रशिया इलेवन टाइम जोन से हैंडल करता है तो क्यों ना हमारे देश में भी दो टाइम जोन अपनाए जाना चाहिए बट अब इस पर मुद्दा पॉलिटिकल भी है और कंसेंसिस नहीं बन पाया अभी तक ठीक है द नेक्स्ट इज समर सोलिस्टिस इज ऑन समर सोलिस्टिस कब आता है तो वो कब आता है फ्रेंड ये आता है 21 जून को ठीक है 21 जून को समर सोलिस्टिस बोलते हैं जब यहाँ पे जो सूर्य के गिरने हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर पे पड़ते हैं सबसे लंबा दिन भी इसे बोलते हैं ठीक है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिसफेयर में होता है सन तो यहाँ पे समर सोलिस्टिस आता है ठीक है ए और बी ट्वेंटी सितंबर और ट्वेंटी वन मार्च यहाँ पर इक्विनॉक्स आता है यहाँ पर दिन और रातें बिल्कुल इक्वल होती हैं इन दिनों पर तेईस सितंबर और इक्कीस मार्च में ठीक है सी जो है ये हमारा विंटर सोलस्टिस है ठीक है नेक्स्ट इज फिनोमिना बिहाइंड द डेज एंड नाइट अब हमारे दिन और रात के अंदर जो अंतर आता है ये जो जो दिन और रात हमारे माने जाते हैं वो किस फिनोमिना के बिहाइंड रोटेशन ऑफ अर्थ से बनते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से बनते हैं सन मूवमेंट या नन ऑफ द अब द आंसर इज रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है उसकी वजह से ही हमारे यहाँ पे दिन और रात बनते हैं क्योंकि मूवमेंट की वजह से वो कभी सूर्य के सामने होती है कभी उसके सामने सूर्य नहीं पड़ रहा होता जिसकी वजह से वहां पर जो जो एरिया सन के सामने नहीं होते वहां पे रात होती है और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से क्या होता है फ्रेंड्स रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से जो हमारे डिफरेंट सीजन बनते हैं वो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कभी ऑटम कभी सबरिंग सभी गर्मी कभी सर्दी तो ये सब कुछ किसकी वजह से आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ठीक है तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं देती हूँ पूरा चैप्टर भी यहाँ पे आपका कवरअप हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज कनेक्ट आर्किट आर्किटिक क्वेश्चन विद पैसेफिक क्वेश्चन आर्किटिक क्वेश्चन को पैसेफिक क्वेश्चन से कनेक्ट करने वाली चीज क्या है
द आंसर इज बेरिंग स्ट्रेट अब ये स्ट्रेट क्या होती है जैसे कि इस्थमस अब पूछा जाए इस्थमस क्या होता है इस्थमस एक पतली जो पतला आप लैंड सरफेस एरिया जो बड़े दोनों लैंड को कनेक्ट करते हैं उसे इस्थमस बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं जो पतला नैरो चैनल ऑफ वाटर जो कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडीज को जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया के बीच में इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपने देखा होगा पतला सा पतली सी जगह है जो दोनों जो ओशन सी हो बंगाल और ये इंडियन ओशियन है या अरेबियन सी है इनको यहाँ पे आपस में कनेक्ट करती है तो उससे बोलते हैं स्पार्क स्टेट तो ऐसे ही यहाँ पे आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने वाली कौन सी है बैरिंग स्टेट तो याद रखने वाली चीज है द नेक्स्ट इज लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड सबसे बड़ी रिवर वर्ल्ड की कौन सी है नील गंगा अमेजन ब्रह्मपुत्र तो अमेजन जो रिवर है जो कहाँ पे हमारी साउथ अमेरिका के अंदर है वो जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर बोली जाती है उसका जो है एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है बहुत सारे जो साउथ अमेरिका के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें पूरे में फैली हुई है यहाँ पे ही जो इक्विटोरियल जो रेन फॉरेस्ट है वो पाया जाता है बहुत ही घने जंगल होते हैं नीचे शेडो तक हवा तक जो नीचे धूप तक नहीं पहुँचती इतनी कैनोपी इनकी ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर बहुत ही विविधताएँ पाई जाती हैं बहुत ही टाइप के बर्ड्स एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं जो आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं टी के अंदर एनाकोंडाज वगैरह की वो सारे हमें यहाँ पर अमेजन में ही मिलते हैं ठीक है द नेक्स्ट इज इंडिया इज़ रिसर्च स्टेशन एट अंटार्क तो अंटार्कटिका के अंदर वैसे तो कुछ है नहीं कोई रहता नहीं है वहां पे पूरी बर्फ से ढकी हुई है तो वहां पे हमने एक रिसर्च स्टेशन लगाया है वहां पे जो क्लाइमेट वेदर को नापने के लिए तो वो कौन सा है मैथ्री दक्षिणी गंगोत्री गोदावरी और भारती ठीक है तो अगर आपने सिर्फ एन ही पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मैथ्री और दक्षिण गंगोत्री हैं बट मैंने क्या है करंट अफेयर्स भी पढ़े हैं तो यहाँ पे इसका आंसर विद डी भी बनता है भारतीय जो हमारी तीसरा रिसर्च स्टेशन है एट अंटार्कटिका तो आपके आंसर में अगर सिर्फ दो आ जाए आपने कहा था एन पढ़ी थी मैडम और तो कुछ हमें पता ही नहीं था तो नहीं फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स भी क्योंकि जो स्टैटिक है विद करंट अफेयर्स के साथ मिलकर चलता है तो विद मैथ्री दक्षिण गंगोत्री एंड भारती टू ये तीसरा था हमारा नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स बताइए हिमालयन एल्प्स अरावली एप्लेशियन जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है तो ये बताइए कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं तो द एग्जाम्पल्स जो हैं जो ओल्ड पुराने जो फोल्ड माउंटेन्स बने थे वो हैं हमारे एल्प्स एंड सॉरी अरावली एंड अपलेशियन अरावली जो हमारे माउंटेन्स हैं हमारे जो अरावली आपने देखा होगा राजस्थान से दिल्ली तक पहुंचती है तो ये अरावली जो है ये हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं और पुराने हैं इसकी वजह से कट फट गए हैं कट गए हैं थोड़ी इनकी हाइट कम हो गई है टूट गए हैं बिखर गए हैं ठीक है और एपलेशियन जो नॉर्थ अमेरिका में है ये भी एग्जाम्पल है ओल्ड फोल्ड है माउंटेन बट हिमालय और जो एल्प्स हैं वो क्या है ये ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है ये भी फोल्ड माउंटेन्स है बट दे आर यंग इसीलिए अभी तक इनकी हाइट बढ़ती जा रही है ठीक है नेक्स्ट इज माउंट क्लिमन जारो इज सिचुएटेड एट सभी को पता होना चाहिए जरूरी है ये माउंट क्लिमन जारो इट इज एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अफ्रीका के अंदर आता है माउंट क्लिमन जारो और ये क्यों है मतलब इसमें क्यों क्यों दिया मैंने ये एक वॉलकैनिक माउंटेन भी है वॉलकैनिक माना जाता है ठीक है और जो जापान के अंदर वॉलकैनिक माउंटेन कौन सा है वो माउंट फ्यूजियामा ठीक है द नेक्स्ट इज अफ्रीकन प्लानिट प्लेट्यू इज फेमस फॉर जो अफ्रीकन प्लेट्यू आता है अभी अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नहीं पूछ रही हूँ यहाँ पे मैं आपको अफ्रीकन प्लेट्यू पूछ रही हूँ अफ्रीकन प्लेट्यू के अंदर कंट्रीज आती हैं कैनिया तंजानिया और युगांडा अब ये अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो किसके लिए फेमस है हाइट या बहुत पुराना है या इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं या यहाँ पे ट्राइब्स जो हैं डिफरेंट है द आंसर इज मिनरल्स यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट और अच्छे या उपयोगी या बहुत ही कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं दैट इज गोल्ड एंड डायमंड आगे मैं पूछूंगी इनके अंदर कौन सी इनसे जो रिलेटेड यहाँ की जगह है आगे पूछी जाएंगी आपसे द नेक्स्ट इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया नॉर्थ साउथ एक्सटेंड अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है दिस अब आपको बताने कि नॉर्थ साउथ अटैक ये किलोमीटर के बेस से पूछा आपसे मैंने कि नॉर्थ साउथ जो हमारा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा कितना लंबा डिस्टेंस है थर्टी टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड थ्री थाउजेंड थर्टी फाइव हंड्रेड द आंसर इज ए बत्तीस सौ किलोमीटर ठीक है और ट्वेंटी नाइन हंड्रेड जो है वो हमारा ईस्ट साउथ है ठीक है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट साउथ जो आ रहा है वो हमारा 2900 है तो मतलब समझ में आया कि जो हमारा नॉर्थ साउथ है कश्मीर से उतना जो नॉर्थ साउथ वाला है वो ज्यादा है बजाय कि ईस्ट टू वेस्ट ये भी क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर ठीक है और और ये इसका एक्सटेंट कितना है नॉर्थ टू टू साउथ टू एट डिग्री फॉर नॉर्थ टू थर्टी डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड ठीक है 
अगर पूछे ईस्ट वेस्ट तो ये 687 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तो अब 687 और 97 के बीच में अगर आप आप इसका बीच का पोर्शन देखें तो वो बनेगा हमारा अपना 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स तो इसीलिए उसको क्या बना दिया गया हमारी जो यहाँ का इंडियन इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है IST जिसे हम बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इज ग्रेट हिमालयन आर ऑल्सो कार्ड ग्रेट हिमालयन को और किस नाम से पुकारा जाता है शिवालिक हिमाद्री सागरमाथा या हिमा चल द आंसर इज हिमाद्री ग्रेट हिमालयन को हिमाद्री भी बोला जाता है जो शिवालिक है उससे बोलते हैं साउदर्न मोस्ट हिमालय सबसे लास्ट में आते हैं ये नीचे उत्तराखंड या यहाँ के रीजन्स में और जो डी हिमाचल जो हिमालय है उन्हें ही मिडिल हिमालय बोला जाता है तो अगर पूछा जाए हिमाद्री किससे बोला जाता है तो इट्स ग्रेट हिमालय सो याद रखने वाली बात है नेक्स्ट इज ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो ईस्ट की तरफ जाती है जो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है वो कौन सी रिवर है नर्मदा महानदी गोदावरी और कृष्णा द आंसर इज अगर एम पी के हैं तो ये आंसर बहुत है बैंक पी के सभी लोग हैं तो बहुत ईजी है महानदी गोदावरी कृष्णा ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग है और नर्मदा के हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग है हमारी किसमें जाती है अरेबियन सी के अंदर जाके मर्ज होती है और ताप्ती भी ठीक है नेक्स्ट इज मॉनसून इज अ वर्ड टेकन फ्रॉन मानसून जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया अरेबियन का वर्ड है लेटिन है स्पेनिश है या इस्लामिक है तो आंसर इज अरेबिक ये एक अरेबिक वर्ड है ठीक है जो मौसम से निकला था क्लाइमेट ऑफ द रीजन अफेक्टेड बाय किसी भी रीजन का क्लाइमेट किस चीज से अफेक्ट होता है लोकेशन एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ ठीक है तो वो कहां से रीजन का किसी भी रीजन का क्लाइमेट एक तो होता है फ्रेंड क्लाइमेट एक होता है वेदर क्लाइमेट होता है जो नापा जाता है काफी सालों तक मतलब दस साल तक नापा गया जो हमारा सेम उसमें जो हमें वेदर मिला उसे वेदर जो फिनोमिना होता है वो चेंज होता रहता है विद इन सम आवर्स और डे मतलब कि आज अभी गर्मी पड़ रही है बारिश होगी तो हमारा उसे बोलते हैं कि अभी वेदर इतना चेंज हो गया टेम्परेचर इतना गिर गया वो होता है वेदर क्लाइमेट जो होता है वो काफी सालों तक जो उसके अंदर सिमिलैरिटीज पाई जाती है वो होता है क्लाइमेट तो क्लाइमेट किसी भी रीजन का किससे इफेक्ट करता है लोकेशन से कि वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है कौन से एल्टीट्यूड पे है या उसका समुद्र से कितनी दूरी पे बैठा है या रिलीफ कितना है माउंटेन्स है प्लेन्स हैं प्लेट्यू हैं तो इस सभी से तो इन सभी का ही इफेक्ट पड़ता है कि लोकेशन हमने पीछे पड़ा था फ्रेंड्स ये जो हमारे किस लैटीट्यूड पे किस पे है अगर एक जीरो डिग्री पे इक्वेटर के पास है तो गर्म होगा ठीक है एल्टीट्यूड हाइट पे माउंटेन रीजन पे ठंडा होगा सीज के पास में है तो मॉडरेट होगा रिलीफ अगर माउंटेन के पास हो गए तो ठंडा वगैरह ठीक है तो इस वजह से आप इसे देख सकते हैं तो इससे सभी का इफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीज ऑफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रीज बताने होंगे महोगनी शीशम रोजवुड और टीक द आंसर इज महोगनी एंड रोजवुड जो शीशम और टीक जो हमारे एम पी के अंदर भी पाए जाते हैं वो हैं ट्रॉपिकल डेसीड्यूज फॉरेस्ट ट्रीज ये ट्रॉपिकल डेसीड्यूज के अंदर आते हैं जो अपने जो जो जिनके अंदर पत्ते उनके झड़ जाते हैं ठीक है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जो जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते वो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं और डेसीड्यूज मतलब उनके पत्ते एक मौसम में आके झड़ते हैं पतझड़ में ठीक है नेक्स्ट इज चिर पाइन द्योदार ट्रीज फाउंड एट द हाइट ऑफ जो चिर पाइन और द्योदार के वृक्ष जो हैं वो कौन सी हाइट पे मिलते हैं तीन हजार मीटर पंद्रह सौ से पच्चीस सौ पच्चीस सौ से तीन हजार या अब फोर थाउजेंड तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है द आंसर इज 1500 टू 2500 मीटर पे हमें चिर पाइन और दियोरदार के ट्रीज मिलते हैं ठीक है तो आप देखते होंगे कि जो हम कश्मीर वैली के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये मोनली देखने को दिखता है ये कॉनीफरस फॉरेस्ट भी इसको बोलो बिल्कुल बिल्कुल कौन कौन जैसे लंबे लंबे खड़े हुए दिखाई देते हैं तो ये ये वहाँ पे मिलते हैं वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ वीक मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक सप्ताह बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ठीक है नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब बनाया जाता है ठीक है इट्स फॉन फाइव जून नेक्स्ट इज रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स जिन रॉक्स के अंदर फॉसिल्स के रिमेन्स भी पाए जाते हैं तो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक इग्नेस और नन ऑफ द अब द आंसर इज इज सेडिमेंट्री क्योंकि याद में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेडिमेंट से बनी है तो सेडिमेंट से बनी है तो इनके अंदर कुछ फॉसिल्स भी होते हैं जो प्लांट्स वगैरह नीचे दब जाते हैं तो उनके सेडिमेंट से इकट्ठे हो जाते हैं और वो ये रॉक बना देते हैं देट इज सेडिमेंट्री रॉक और इनमें लेयर्स दिखाई देती हैं इन सेडिमेंट की ठीक है 
बी बी जो मेटामोर्फिक रोक होती है ये जो होती है ये अंडर प्रेशर और क्लाइमेट से अपना जो फॉर्म होती है वो चेंज कर लेती है मेटामोर्फिक से क्या बन गई कभी सेडिमेंट्री बन गई या इग्नियस बन गई ठीक है इग्नियस रोक होती है इसे प्राइमरी रोक भी बोला जाता है मतलब सबसे प्राइमरी सबसे ज़रूरी सबसे पहली और ये किससे बनती है जब नीचे से हमारे मेंटल से मैगमा बाहर निकलता है और बाहर लावा बनता है और ठंडा हो जाता है तो उससे बनती है इग्नियस रोक जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है जो ये लावा से मिलकर बना है तो वहाँ पर क्या मिलती है हमारे इग्नियस रोक ठीक है जो मालवा रीजन है द नेक्स्ट इज मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्टिनेंटल मास जो मिनरल कॉन्टिनेंटल मास के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सियाल सीमा निफे और फ्योक्स ठीक है तो सियाल इज द आंसर जो कॉन्टिनेंटल मास जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कौन से मिनरल की लेयर पाई जाती है तो वो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ठीक है ओशियन के ऊपर जो ओशियन की क्रस्ट के ऊपर जो मिलते हैं वो हमें सीमा मिलते हैं सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम निफे जो निफे जो निकल और आयरन मिलते हैं वो इनर कोर में मिलते हैं और फियोक्स कुछ है ही नहीं आयरन और ऑक्सीजन ये मैंने वैसे ही डाल दिया कंफ्यूजन के लिए इट्स ओके इट्स गुगली नेक्स्ट इज ट्वेंटी रेडियस ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है थर्टी किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर सिक्स थ्री सेवन वर और थर्टी किलोमीटर तो यहाँ पर यह मत समझ लीजिए जो जो मैं कोई भी फिगर्स देती हूँ ये ऐसे बेवकूफी में बना देती हूँ मोस्टली इनका कुछ मतलब ठीक है द आंसर इज सी रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है सिक्स थ्री सेवन वन पर जो पहला है थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर ये क्या है हमारे इनर कोर का रेडियस ठीक है अब आपको सिक्स थ्री सेवन वन याद रखना है अगर रेडियस ऑफ अर्थ तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हम सूर्य का जो तापमान जो आउटर कोर में पाया जाता है वो छः हज़ार किलो छः हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड का होता है मतलब बहुत गर्म होता है तो वैसे ही अर्थ का अगर रेडियस काउंट करना है तो वो नियर अबाउट सिक्स किलोमीटर होगा तो इट्स सिक्स थ्री सेवन वन पर यहाँ पर अगर इनर कोर का रेडियस पूछे तो वो थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर है अगर ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर देखें तो ये मेंटल अप टू मेंटल जो मेंटल है वो ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर तो हमें मिलती है और 35 किलोमीटर जो है वो अर्थ क्रस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है जो अर्थ की कंट जो कॉन्टिनेंट पे अर्थ क्रस्ट की जो लेयर पाई जाती है वो 35 किलोमीटर की मोटी होती है और ओशियन फ्लोर पे वो थोड़ी कम होती है दैट इज़ 5 किलोमीटर तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया जो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कि मेंटल कहाँ तक होती है क्रस्ट कहाँ तक होती है और फिर उस पूरा कोर का हमारे अर्थ का रेडियस कहाँ तक हो गया ठीक है तो ये आपका सारा कवरअप हो गया यहीं पर विच इज़ नॉट इरोजनल फीचर ऑफ अ सी वेव्स जो सी की वेव्स आती हैं जो इरोजनल फीचर नहीं बनाती क्लिफ बीच सी क्लिव या सी स्टै द आंसर इज बीच क्योंकि ये सारे तो इरोजनल फीचर हैं बट जो बीच बनते हैं जैसे गोवा के बीच याद आ गए होंगे तो वो बीच बनते हैं वो इरोजनल नहीं होते वो डिपोजिशनल फीचर होते हैं जो लहरें अपने साथ जो शेल्स या सैंड पार्टिकल्स साथ में लेके आती हैं उनसे वो बीच बनते हैं क्लिफ है ये भी इरोजनल फीचर है मतलब एक जैसे क्लिफ जो सी क्लिफ है बीच में इसके छेद हो गया और वो खड़ी दिखाई देती है सी के अंदर गुफाएं बन गई उस जो हिल के अंदर है सी स्टैक वो अलग एक पार्ट अलग होके अलग खड़ा हो जाता है ऐसे लगता है कि अलग ही खड़ा है तो शोर के अंदर तो वो उसे सी स्टैक बोलते हैं नेक्स्ट इज डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर अब आपको बताना होगा कि ग्लेशियर के डिपोजिशनल फीचर कौन सा है फ्लड प्लेन बीच मोरेन या डीप होलोस ठीक है द आंसर इज मोरेन ठीक है जो अलग होते हैं लेटरल मोरेन एंड मोरेन ये अलग अलग होते हैं ठीक है तो ये मोरेन जो होते हैं ये ग्लेशियर्स के डिपोजिशनल फीचर होते हैं फ्लड प्लेन होते हैं ये री, जो रिवर्स होते हैं ये उनकी होती हैं जो बीच हमने पूछे पीछे पड़ा है ये बीच किसका है हमारे सी वेव्स का है और डीप होलोज हैं ये इसका इरोजनल फीचर है ग्लेशियर का ना कि डिपोजिशनल फीचर ठीक है क्योंकि डीप होलोज बना देते हैं ये माउंटेन्स के अंदर होलोज बना देते हैं और वहाँ पे पानी आके इकट्ठा हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज वाटरफॉल एट द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाबे जाम्बिया और जिम्बाबे की बॉर्डर जो बॉर्डर पे जो वाटरफॉल बनता है उसका नाम क्या है तो ट्रिकी द नियाग्रा फॉल एंजल फॉल जॉग फॉल या विक्टोरिया फॉल द आंसर इज डी दैट इज़ विक्टोरिया फूल जो कहाँ पर मिलता है हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जिम्बाबे और जाम्बिया और वहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है विक्टोरिया फॉल मिलता है नियाग्रा फॉल कहाँ पर है कैनेडा और यू एस ए के बॉर्डर पर है और एंजल फॉल है वो कहाँ पर है वेनेजुला जो साउथ अमेरिका में और जो जोग फॉल है जो इंडिया का जिसे नियाग्रा फॉल बोलते हैं वो है कर्नाटका इंडिया के अंदर ठीक है अब आपको ये देखना होगा कि ये कौन सी नदी पे बनता है ठीक है यू हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट नेक्स्ट इज एपिसेंटर इज एपिसेंटर क्या होता है अब ये रिलेट करता है अर्थक्वेक से तो आपको बताना होगा एपिसेंटर किसे बोलते हैं प्लेस ऑन अ सर्फेस अब द फोकस प्लेस इन अ क्रस्ट वेयर माउंटेन मूवमेंट स्टार्ट सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ वोल्केनिक द आंसर इज 
ए प्लेस ऑन अ सर्फेस अबव द फोकस ठीक है और फोकस क्या होता है फोकस होता है प्लेस इन अ क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट जहाँ पे अर्थ क्वेक की मूवमेंट स्टार्ट होती हैं कहाँ पे क्रस्ट uh, के अंदर ठीक है और क्रस्ट के अंदर हमारी जब नीचे मतलब आप सोचो कि हमारे धरती के नीचे जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है प्लेट की मूवमेंट होती हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे तो उसको बोलते हैं फोकस पर जब वो हमें सरफेस पे दिखाई देती हैं जिस पॉइंट पे जाके तो उसे बोलते हैं वहाँ का एपी और फिर वहाँ पर एपी सेंटर जब आ जाता है तो वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह अगर जो कुछ होंगी तो वो गिरना शुरू हो जाती हैं ठीक है थीके? और हम अर्थक्वेक को किस पर मानते हैं रिचटर स्केल पर मानते हैं सात से ज़्यादा हो तो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होता है ठीक है और पाँच से कम हो चार तक हो तो उससे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता ठीक है फोर टू सेवन बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है आठ तक आ जाए तो उसे वेरी एक्सट्रीम या लार्ज और क्वेक बोला जाता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ट्रेड विंड इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड विंड किसका एग्जांपल है लोकल विंड सीजनल विंड परमानेंट विंड और स्पेशल विंड इजी था ट्रेड विंड किसका एग्जांपल है परमानेंट विंड होती है ट्रेड विंड जो हमारी होती है जो हमारे यहाँ पे वेस्ट रिलीज चलते हैं उन्हें ट्रेड विंड भी बोला जाता है जो वेस्ट की तरफ आती है तो जो हमारी इन्हें परमानेंट विंड बोलते हैं लोकल विंड जो हमारी जैसे नॉर्थ में चलती हैं जो हरियाणा पंजाब के रीजन के अंदर उसे लू बोलते हैं ये एक लोकल विंड का एग्जांपल है जो सीजनल विंड होती हैं वो हमारी मॉनसून विंड होते हैं जैसे हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून होते हैं और हमारे यहाँ पे जून के अंदर बारिश करवाते हैं तो दीज आर कॉल मानसून विंड और स्पेशल विंड कुछ ऐसा है नहीं ठीक है लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर किससे एसोसिएट होता है जब लो प्रेशर हो जाता है तो मतलब उसके एसोसिएटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं क्लाउडी स्काई हो जाता है या वेट वेदर होता है या क्लियर और सनी स्काई होता है या फिर कोल्ड वेदर हो जाता है जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है किसी रीजन पे फ्रेंड्स तो वहाँ पे क्या होता है क्लाउडी स्काई दिखाई देती है और हमें वेट वेदर दिखाई देता है ठीक है और क्लियर और सनी स्काई और कोल्ड वेदर जो होता है वो हाई प्रेशर के केस के अंदर होता है अब लो प्रेशर कब क्रिएट होता है फ्रेंड्स जब जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं इंडिया के अंदर वो क्यों आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर गर्मी बहुत पड़ रही होती हैं और हवाएँ गर्म होती हैं और गर्म होकर ये ऊपर उठती हैं और ऊपर होकर फिर ठंडी हो जाते हैं तो ये गर्म होकर जब ऊपर उठती हैं तो वो क्या क्रिएट कर देती है लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती हैं उसी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से क्लाउडी स्काई और वेट वेदर हो जाता है जिसकी वजह से बारिश हो जाती है जब बहुत ज्यादा उमस गर्मी वगैरह होती है तो उसके बाद में क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर नेक्स्ट इज ओजोन गैस इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर ओजोन रेल हमारी किस लेयर ऑफ एटमोसफेयर में मिलती है तो ट्रोपोस्फेयर मेजोस्फेयर थर्मोस्फेयर स्टेटोस्फेयर द आंसर इज डी स्टेटोस्फेयर में मिलती है स्टेटोस्फेयर कहाँ तक होता है अप टू फिफ्टी किलोमीटर तक होता है और यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टेटोस्फेयर क्योंकि यहाँ पे इस रीजन के अंदर हमें कोई भी क्लाउड्स या वेदर मूवमेंट नहीं मिलती इस वजह से यहाँ पे एरोप्लेन चलते हैं इस टाइम पे यहाँ पे आप कई फ्लाइट में आप गए हों तो आपने देखा होगा कि फ्लाइट के बिल्कुल नीचे ऐसे दिखा देते कि नीचे बादल चल रहे हैं बादलों के ऊपर तैर रहे हैं वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर वैदर फिन नहीं होता बिल्कुल क्लियर स्काई होती है और हम ध्यान से कंसनट्रेट हो जाता है उनका और कोई ऐसा कुछ नहीं होती प्रॉब्लम ठीक है ए जो ट्रॉपोस्फियर होता है अप टू थर्टीन किलोमीटर तक पाया जाता है यहां पे रेनफॉल और फॉग जैसी कंडीशन रहती है बी जो मीजोफियर रहता है वो अप टू एट्टी किलोमीटर तक पाया जाता है यहां पे क्या होता है ये मीजोस्फियर के अंदर पूछा है अगर मेट्रोइड जो बर्निंग होती है वो कहां पे होती है वो मीजोस्फियर के अंदर होती है जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब अर्थ की तरफ आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न अप हो जाते हैं और कई बार सीधे आके गिर भी जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है सी थर्मोस्फियर ये 800 से 400 किलोमीटर तक आती हैं इसके अंदर थर्मोस्फियर के साथ के अंदर आइनोस्फियर भी होता है इसका पार्ट यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और फोर से अबव अगर हम देखें तो वो क्या होता है एक्सोस्फियर तो आपको पता चल गया क्या होती है कैसा होती है ठीक है नेक्स्ट इज फाइंड आउट द कोल्ड करंट कोल्ड करंट अब इसमें से कोल्ड करंट कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये पार्ट कोल्ड करंट बहुत बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा कोल्ड करंट है इसमें से कौन सा वार्म करंट है तो ये याद करने देखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको बताया दैट इज गर्ल फ्रेंड लेब्राडो कैनोरीज एंड अलास्का तो इसमें आपको बताना था कि कोल्ड करंट कौन सा है द आंसर इज लेब्राडो करंट एंड कैनरीज करंट कैनोरीज करंट ये वेस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है ठीक है और दिस इज़ अबाउट दैट और आप अभी इनकी लोकेशन ज़रूर देख लीजिए कि इन कोल्ड करंट्स वगैरह की और वाम करंट क्योंकि इसके ऊपर मोस्टली एक क्वेश्चन बन ही जाता है हंड्रेड परसेंट एक आधे पेपर उठा के देखेंगे तो एक में नहीं तो दूसरे पेपर में तो ये ज़रूर ही पूछा जाता है एक
तो फ्रेंड ये आती हैं जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर के अंदर होता है ठीक है जो न्यू मून पे या फुल मून के टाइम पे जो टाइड आते हैं उन्हें स्प्रिंग टाइड बोला जाता है इस टाइम पे क्या होता है कि सन मून और अर्थ पूरी एक सेम लाइन पे आ जाते हैं तो जिन्हें बोलते हैं स्प्रिंग टाइड और ये सबसे हाइएस्ट टाइड भी होती है क्योंकि दोनों तरफ से इन्हें ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है नीप टाइड के अंदर केस में क्या था कि आप आप नाइन्टी डिग्री एंगल वाली सिचुएशन सोच लीजिए अर्थ बीच में है ऊपर सन और एक साइड पर मून लगा हुआ तो एक नाइन्टी डिग्री का एंगल इनके बीच में बन रहा है तो ये लोवेस्ट होती है ठीक है नेक्स्ट इज इंदिरा पॉइंट इज समर्ज इन द ईयर इंदिरा पॉइंट जो है जो अंदमान निकोबार के अंदर पाया जाता है एक टाइम पे इसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट बोला जाता था बट ये समर्ज हो गया कब हो गया 2004 के अंदर जब सुनामीज आई थी इंडियन ओशन में उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रांग सुनामी आई और यहाँ पे ये क्या हो गया था सुमर्ज हो गया था नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफरस फ्रेस्ट कॉनिफरस फ्रेस्ट की इंपॉर्टेंट वैरायटीज कौन सी हैं रॉजवुड पाइन टीक चिर द आंसर इज पाइन एंड चिर ये कॉनिफरस फ्रेस्ट की जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं उनकी वेराइटी हैं ठीक है रोजवुड क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर पाया जाता है और जो टीक है वो मैंने अभी आपको बताया था कि ये ट्रॉपिकल डेसीड्यूएस ट्री है ठीक है स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड अब ये सभी को पता होना चाहिए कि स्टेपी के जो स्टेपी के जो ग्रास है सॉरी वो कहाँ पे मिलते हैं साउदर्न साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल एशिया या वेनेजुएला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी ग्रासलैंड को याद करना जो स्टेपी ग्रासलैंड है फ्रेंड ये हमारे सेंट्रल एशिया के अंदर पाया जाता है सेंट्रल एशिया ठीक है ये रशिया वाला जो रीजन है वहां पर ही हमें मिलता है इन्हें बोलते हैं स्टेपी साउथ अफ्रीका में जो मिलता है उसे वेल्ड बोलते हैं ये टेम्परेट ग्लासलैंड होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो मिलते हैं उन्हें डाउन्स बोलते हैं ये भी टेम्परेट ग्लासलैंड है बट जो वेनेजुएला में मिलते हैं लानोज ये क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इसके अलावा और भी है कैम्पोज पैम्पास प्रेरीज जो अमेरिका के अंदर मिलते हैं और जो साउदर्न अमेरिका के जो कैम्पोज जो पम्पाज मिलते हैं वो भी आपको देखने होंगे कि वो कहाँ मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट इज एनिमल फाउंड इन अ ट्रॉपिकल डेसीडियस फ्रेंड फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स मिलते हैं मंकी लंगू टाइगर ये आपको पढ़ना होगा कि कौन से मैं आपको बता देती हूँ कि एनिमल जो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं वो होते हैं मंकी लंगूर टाइगर लाइन और एलिफेंट्स ठीक है ट्रॉपिकल डेसिड थोड़ा सा सोच के देखिए ये हमारे इंडिया के अंदर आ रहे हैं ट्रॉपिकल एम पी का ही रीजन ले लीजिए एम पी छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे इन जंगलों के अंदर कौन से मंकी लंगू टाइगर लाइन तो मिल ही जाएंगे ना तो ये आप यहाँ से ऐसे टिक लगा सकते हैं इसको थोड़ा सा सोच सकते हैं ट्रिगर कर सकते हैं जो जिराफ डियर लियोपार्ड जेब्रा है ये हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रास के अंदर सिल्वर फॉक्स मिंक पोलर बियर ये हमें कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो हाई हिमालयन वाले रीजन होते हैं वहां पे ये हमें पोलर बियर वगैरह मिलते हैं फॉक्सिस वूड फीजेंट्स एंड मोनर्स ये टेम्परेट डेसीड्यूस फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं जो टेम्परेट जो ठंडे रीजन वाले डेसीड्यूस फॉरेस्ट है ये वहां पे मिलेंगे नेक्स्ट इज मॉसिस एंड लीचन फाउंड एड जो मॉसिस और लीचन जो होती है मतलब आप कुछ फंगी या ऐसा कुछ ग्रो अप हो जाता है हल्की हल्की छोटी छोटी ग्रासेज होती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं तो वो फ्रेंड मिलती है टुंड्रा रीजन के अंदर जो पोलर एरियाज होते हैं वहां पर मिलते हैं हमारे भी यहाँ पे ये जो हिमालय का पर हिमालय में जब अगर चले जाए हिमाद्री वाला रीजन में वहां पे ये यहाँ पे हमें देखने को मिलती है द नेक्स्ट इज मेडिटेरियन वेजिटेशन फाउंड एट मेडिटेरियन जो वेजिटेशन है वो कहाँ पे मिलती है मेडिटेरियन सी के राउंड मिलती है या कैलिफोर्निया में भी मिलती है या साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी है या साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी है तो फ्रेंड ये मत कभी भी सोचिएगा कि जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है सिर्फ मेडिटेरियन सी के अराउंड ही मिलेगी ये हमें इन सभी रीजन में भी मिलती है इसके अलावा बट वो जो रीजन होते हैं मोस्टली जो रीजन आप अगर बोलेंगे कि किसी भी कंटिनेंट का साउथ वेस्ट होगा साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट अफ्रीका साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया भी अगर आप देखें कि अमेरिका के साउथ वेस्ट में ही आता है कैलिफोर्निया ठीक है तो ये साउथ वेस्ट पूरा रीजन आप लगा लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका का साउथ वेस्ट आ जाता है कैलिफोर्निया तो आप ये साउथ वेस्ट अगर किसी भी कॉन्टिनेंट का लगा लें और मेडिटेरियन सी लगा लें तो वहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है इन्हें क्या बोलते हैं ऑकर्ड्स ऑफ अर्थ जहाँ पे जो बड़े बड़े बागान मिलते हैं आपको फूल जो फल जो हैं लाइक यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फिग्स मिलती हैं आपको जो आपके ग्रेप्स आते हैं उनके आपको बागान मिलते हैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके जो बागान हैं वो मेडिटेरियन जो वेजिट जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है मेडिटेरियन सी के अराउंड बहुत ही अच्छी होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी पाई जाती है विच टाइप ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड जो रोड्स ग्राउंड के अंडर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट की जाए उन्हें क्या बोला जाता है फ्लाई फ्लाईओवर एक्सप्रेस एक्सप्रेस या सब या गोल्डन कॉर्डिनेट्रोल 
द आंसर इज सबवे जो नीचे अंडरग्राउंड जो रोड बनाए जाते हैं उन्हें सबवे बोला जाता है फ्लाई ओवर जो ऊपर बनाए जाते हैं रोड के ऊपर एक और रोड बना दिए गए ठीक है एक्सप्रेस वे तो आपको पता ही होगा कि बहुत जो सिक्स लेन्स वेज हैं जो कनेक्ट करती है बड़ी बड़ी सिटीज़ को गोल्डन क्वाड्रिलेटर अभी बन रहा है जैसे जो हमारे फोर मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है ठीक है नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मीन्स कौन सा नहीं है टेलीफोन बुक्स टी और टेबल तो बिल्कुल आसान था ये सवाल टेलीफोन बुक्स टी तो टेबल तो नहीं हो सकता कम्युनिकेशन हाँ बढ़ने का सोर्स जरूर है बट कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है सो इट्स इजी क्वेश्चन इन द डिफिकल्ट क्वेश्चन टू रेन नेक्स्ट इज ट्रांस साइबेरियन रेल भी कनेक्टिंग द पीटर्स बर्ग टू विच प्लेस जो ट्रांस साइबेरियन प्लेन है जिन्हें लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम बोला जाता है रशिया में लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है और ये है कहाँ पे रशिया के अंदर है वो ट्रा वो किसको कनेक्ट करता है पीटर्सबर्ग को कौन से प्लेस से कनेक्ट करेगा मतलब ये जो ये जो है ये हमारे ये जो रशिया के साउथ में पूरा वेस्ट टू ईस्ट को पूरा ये कनेक्ट कर देता है ये साउथ में आता है रशिया के किसको पीटर्सबर्ग से कनेक्ट करता है तो फ्रेंड ये व्लैडी वोस्टकोट ये एक पोर्ट भी है वहाँ तक ये जाती है ये रेलवे तो ये बहुत ही लंबी रेलवे है ठीक है हाइएस्ट रोड इन द वर्ल्ड हाइएस्ट रोड वे सबसे ऊंची हाइट पे बना हुआ रोड वे तो मनाली ले जो रोड है वो इसे हाइएस्ट रोड वे इन द वर्ल्ड बोला जाता है काफ़ी हाइट पे ये बना हुआ है ये चार पासी से होके गुजरता है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से पासी से होके गुजरता है दैट इज़ बारा लाछा लुंगा लाछा टंगा लाछा ला ठीक है इनसे ये होके गुजरता है तो ये आपको याद रखने होंगे शायद एक मिस हो गया यहाँ पे तो सॉरी फॉर दैट तो ये इन फोर पासिस हो गए इनसे आपको ये भी पता चल गया कि ये जो जो पासिस हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे रीजन में ठीक है नेक्स्ट इज टोकन्स इज एन एग्जांपल्स ऑफ तो बर्ड एनिमल क्रॉप्स और फिश तो ये एक बर्ड होता है ठीक है जो अमेजन फॉरेस्ट में पाया जाता है नेक्स्ट इज मैनियोक इज अ स्टेपल फूड ऑफ गंगा बेसिन अफ्रीका अमेजन या गंगा वैली द आंसर इज अमेजन ये वहाँ का स्टेपल फूड है जिसे कसावा बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इज कोलकाता इज लोकेटेड ऑन अ रिवर इजी क्वेश्चन गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली और लोहित द आंसर इज हुगली ठीक है नेक्स्ट इज रोहू कटला हिल्सा इज अ वराइटी ऑफ राइस स्वीट शुगर और फिश तो कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि रोहू कटला हिल्सा ये क्या चीज होंगे राइस होंगे कि वीट होंगे नहीं फ्रेंड्स दे आर द फिश दे आर दो ये फिशेस की वराइटीज़ होती हैं जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र वाले रीजन के अंदर पाई जाती हैं तो दीज आर द वराइटीज ऑफ फिश जो वहाँ पे लोग खाते हैं ये एस यू एस यू डॉल्फिन इज फाउंड इन अफ्रीका गंगा बेसिन गोदावरी बेसिन और नील रिवर तो फ्रेंड दीज आर फाउंड इन गंगा बेसिन जिन्हें ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है इनका इंपॉर्टेंस क्या है गंगा रिवर वैली के अंदर बिकॉज ये हमें बताता है अबाउट द प्योरिटी ऑफ वाटर क्योंकि ये जो डॉल्फिन होते हैं सिर्फ प्योर वाटर के अंदर ही सर्वाइव करती हैं तो जब इम्प्योर हो जाता है तो इनकी जो तादाद होती है कम होनी शुरू हो जाती है तो अगर इनकी तादाद अच्छी है इसका मतलब जो गंगा का पानी ही जो साफ है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि अब जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है इनकी तादार कम हो जाती है जैसे पता है कि जो गंगा रिवर प्रोजेक्ट चला है वो उसकी इम्प्योरिटी के कारण ही चला था ठीक है नेक्स्ट इज रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स कनाडा अफ्रीका यूरोप और यूएसए तो ये यूएसए की रिवर है रिवर मिसिसिपी जो प्रेरीज को ड्रेन करती हैं ठीक है नेक्स्ट इज ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन बाउंड्स एट ड्रैकन बर्ग माउंटेन कहाँ पर मिलता है आपको तो वो मिलता है आपको वेल्ड में जो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं ठीक है तो याद रखने की जरूरत है किम्बरली सिंपल स्पॉट सिल्वर डायमंड प्लेटिनम और गोल्ड किम्बरली किसके लिए इंपॉर्टेंट है द फेमस इज फॉर सॉरी किम्बरली सॉरी सॉरी इज फॉर डायमंड सो इट्स सॉरी मिस्टेक हो गया द आंसर इज बी इट्स डायमंड किम्बरली इज फेमस फॉर डायमंड डी जो गोल्ड के लिए फेमस है इज जो हैंसबर्ग ठीक है ये हमारे साउथ अफ्रीका के जो जो सिटीज हैं उनके अंदर है तो किम्बरली इज फेमस फॉर डायमंड फ्रेंड यहाँ पे डायमंड पे लगा लीजिए आंसर सॉरी फॉर दैट नेक्स्ट इज फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन चिनुक इज होट एयर कोल्ड एयर लोकल विंड या विंटर विंड जो चिनुक जो है वो क्या है एक टाइप की होट एयर है वहाँ की लोकल विंड भी मानी जाती है और ये विंटर विंड भी इसे बोला जाता है ये कहाँ पे चलती हैं प्रेरीज के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये चलती हैं जिनकी वजह से उस टाइम पे कुछ टेम्परेचर गिर जाता है और वहाँ पे कुछ क्रॉप्स जो है ग्रो कर ली जाती हैं और वहाँ पर उनको फ़ायदा होता है और प्रेरीज को फ्रेंड जहाँ पे ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा जो वीट है या वो यहीं पे मिलता है ठीक है नेक्स्ट इज सहारा डेजर्ट टच इज़ द कंट्री सहारा डेजिस जिन कंट्रीज़ को टच करता है इजिप्ट लीबिया माली अल्जीरिया तो ऑल ऑफ द अब उसके अलावा 11 कंट्रीज़ भी हैं 
जो सहारा डेजर्ट को टच करती हैं वो कौन सी हैं छड मॉरिशियाना मोरक्को नाइजर सूडान टूनीजिया वेस्टर्न अफ्रीका ये भी आपको याद करनी है कई बार पूछ लिया जाता है कि सहारा डेजर्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करते तो ग्यारह हैं और आपको ये ऊपर चार के साथ ये नीचे वाली भी याद करनी है नेक्स्ट इज लद्दाख डेजर्ट इज़ इनहेबिटेड बाई लद्दाख डेजर्ट जो हमारा कोल्ड डेजर्ट माना जाता है इंडिया का वहाँ पर कौन सी लोग रहते हैं क्रिश्चन बुद्धिस्ट मुस्लिम जैंस द आंसर इज़ बी एंड सी मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट रहते हैं बुद्धिस्ट का इसलिए आप बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मुनैस ट्रीज हैं ठीक है और वहाँ पे मुस्लिम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारे जो मुसलमान थे पहले यहाँ पे आए गए तो इसलिए थोड़े ट्रिकी करके आप याद कर सकते हैं मुसलमान पहले आए थे तो ऊपर ऊपर रह रहे थे नॉर्थ वाले एरिया में तो थोड़े उधर चल गए होंगे तो आपको वैसे भी पता होगा कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया तो मुस्लिम ही हैं सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम और बुद्धिस्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पर मोनेस्ट्रीज पाई जाती हैं और उन्हीं की मोनेस्ट्रीज पर एक वहाँ पर वहाँ पर पार्क भी है हेमिस नेशनल पार्क ठीक है नेक्स्ट इज ये भी वहीं पर गया मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख हेमिस थिसके शे एंड लमायरू तो ये चारों ही मोनेस्ट्रीज लद्दाख में पाई जाती है जिनमें से एक मोनेस्ट्री पे यहाँ पे जो यहाँ पे इनका नेशनल पार्क भी है हेमिस नेशनल पार्क ठीक है नेक्स्ट इज शहतूश इज ऑप्टेन फ्रॉम ये एक टाइप की वूल होती है जिसे किससे ऑप्टेन किया जाता है मेरियाना चीप कोट या चिरू चिरू एक एंटीलोप है जहाँ से ये शैतूश की वूल ली जाती है लद्दाख के रीजन के अंदर जो बहुत ही गर्म होती है और तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज तैफी लैलेट ओएस फाउंड इन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सहारा थार द आंसर इज सी सहारा डेजर्ट के अंदर मोरक्को नाम की जगह पे ये टेफी लैलेट ओएसिस पाए जाते हैं अब ये ओएसिस क्या होता है ओएसिस फ्रेंड वो एरिया होता है मान लीजिए कि हमें जैसे सहारा डेजर्ट वाला एरिया तो वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती होंगी हवाएं बहुत तेज़ चल के एक एरिया पे पूरा मतलब सैंड को वहाँ से हटा देंगी और नीचे से ग्राउंड वाटर का जो पानी है वहाँ के लेवल तक पहुँच जाएगा तो वो नीचे से ग्राउंड वाटर का मतलब हवाओं ने पूरा आप सोच लीजिए कि कुआँ खो दिया तो हवाओं ने जब कुआँ खो दिया तो नीचे से पानी बाहर निकलेगा तो उस एरिया को ओएसिस बोला जाता है और वहाँ पे वो क्या कर देते हैं डेट पाम्स वगैरह लगाते हैं और खेती करते हैं तो उस एरिया को टेफलेट ओएसिस बोला जाता है तो यहाँ पे हैबिटेशन भी अच्छी है अच्छे सारे हमें फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं तो ये मोरक्को के अंदर रीजन है तो नेक्स्ट जाने से पहले नोट कर लीजिए टेस्ट पेपर फाइव का सिलेबस जो आपका होगा ट्वेंटी नवंबर वेडनेसडे को तो गेट रेडी फॉर दैट इसके अंदर हम करेंगे इकोनॉमिक्स फॉर क्लास नाइन्थ एन और क्लास टेंथ की एन इसके अंदर इंक्लूड होगी फ्रेंड्स आपके लिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट है क्यों कर रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बनना रहे पढ़ने में एक ही सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं इसलिए हम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो इसलिए हम आपको नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स की क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के एनसीईआरटी के साथ तैयार रहिएगा ऑन वेडनेसडे स्टे टून विद मी एट द इवनिंग टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड प्रेस बेल आइकन फर्स्ट ओके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी लेसन अपलोड हो जाए कमेंट फॉर द फीडबैक फ्रेंड प्लीज कमेंट ताकि ये मेरा नया कोर्स है तो मुझे पता चले कि क्या मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ या कुछ चेंजेस की जरूरत है या आप और क्या चाहते हैं लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट शेयर फॉर हेल्पिंग टू द अदर्स अकेले फायदे मत उठाइएगा सभी को भी फायदा देना है ओके बबाए टेक केयर बबाए जय हिंद जय भारत